你们想的都一样吗，李大哥？皇上，我侯光不怕死。如果你想让我们这帮兄弟继续替你卖命，可以，但是我们绝不允许这个贱女人跟你在一起。有什么气，冲着朕来！骂我也好，恨我也好，我认了。可他呢？他哪点对不起你们？你们快饿死的时候，谁找来东西给你们吃？你们重伤的时候，谁给你们看病？难道就因为她是个女的，你们同生共死的情谊，全部都不作数了吗？皇上说的对，李大哥，如果不是杭大夫。你现在早就被挖心肝了，你知道吗？还有你老林，你昨天吃的果子是谁给你送来的？李三，他也算是你的救命恩人吧？怎么他回来，你一句感谢的话都没有？你这样算是男子汉大丈夫吗？皇上，您别误会，杭大夫的救命之恩，末将一辈子都不会忘。原本末将也不相信什么鬼神之说，可是到如今，你我君臣都被俘于此。这女人是阴人，闭嘴！佘太君穆桂英是不是阴人？花木兰梁红玉是不是阴人？远了不说，太祖爷在红巾军的时候，马年的难道不是跟着他出生入死吗？嗯、今天在这里，朕索性把话说明白了。杭大夫是朕最信任的人，你们要愿意跟着朕，就必须敬着他，要不然……算了，朕也没有什么资格威胁你们，只是朕刚才说的话依然有用，朕还是会想办法带你们回去的。至于其他的……你们好自为之吧，雨谦，咱们走。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。从我开始给人看病以来，很多人都瞧不起我是个女的。奶奶他们嘴上不说，但心里面也是觉得我有些出格。只有你一直这么护着我。
其实我也怕。这些天，我不知道你在哪儿，我也差点病死、饿死。我从来没有见过那么多的死人，是真不好，都是真的错了，真让你担心了。你要是想哭的话，就哭出来吧。谁说我想哭啊？虽然我差点被野仙砍头，但我好不容易找到了你。只是我担心，就这样死在完了，再也见不到爹和奶奶了。云仙，你不用担心。朕会带你回去的，相信朕。云仙姐，云仙姐，啊，你和那个明朝皇帝怎么那么熟啊？哦，我以前在宫里，就是做女官的。那那个明朝皇帝他……明朝还许女子当官啊？我不是听说你们都不让女子随便出门的吗？大明的女官制度，是太祖爷建朝的时候就定下的。哦。你今天跟着你们那个明朝皇帝去战俘营了。我听说有人大言不惭的在那儿发誓说要把那些俘虏都带回北京。有这事儿吗？太师又何必惊讶呢？你不是还要请封为护皇使，护送皇上回京吗？哎呀，你们说话能不能别这么阴阳怪气的呀？大哥，你真的要把那个皇帝送回去吗？本来是有这个打算的，不过现在嘛，真的吗？那太好了！我听二哥说，他那个弟弟坏透了，抢了他的皇位。他既然这么可怜，咱们就留他住在草原上好了。好主意。嗯，太师，程十三有急事求见。参见太师。太师，你一定要小心朱祁镇身边的那个女人呐、啊。程十三，啊，果然是你！你,你居然还没死！哼，老夫当然还活着。在你们这帮人没死光之前，我是不会献艳气的。你就是他们说的汉人大夫。哼，我现在不仅仅是大夫，我还是太师身边的军师。怎么，朱祁镇没跟你说过，是我把他折腾成那样的？还记得那些黄泥药丸，还有那些玉州粮草，全都是我干的。哎卖主求荣的恶贼！你，住手！程十三，以后对杭姑娘客气点。雨贤，你跟他之间是不是有什么误会？你告诉我，我帮你做主。我跟他之间没有误会，只有血海深仇。太师，太师
，您一定不能让那个女人继续待在郡主身边。您不知道，这个女人有多危险啊！她做了什么让你这么害怕？您不知道，她是东厂王振的人。太师可别瞧着她，年纪轻轻的，其实私底下却是心狠手辣。那个名狗皇帝跟太后闹翻脸的事，我看八成也是他捣的鬼。太师。我今天落到这个地步，也全都是他害的。你有证据吗，太师？这还需要什么证据吗？您想想，他一个女官，怎么可能上得了战场的？况且他对那个明狗皇帝忠诚，怎么可能会有那么好的心眼儿，给瓦剌人还有郡主治病啊？疯狗病，自古以来都是不治之症。您看。郡主好的那么快，他一定是在药里面下了什么东西才对，否则的话，这怎么可能呢？我想，这一定是那个女人搞的鬼，我们看不出来，也出不了什么大的问题。但是小人觉得，他这么做，一定会给郡主的身子带来巨大的伤害。会吗，太师？这样的人万万不能再留了，最好今天就把他给杀了才好。这件事，我姑且知道了。你先回去吧。太师，太师，您千万别因为他的外貌就被他给迷惑了，他真的是妖女啊！闭嘴！他是本太师的救命恩人。我不是跟你说过吗？这件事情，我自有打算。太师，太师。允贤姐的书要害死允贤姐，胡说八道什么呢？我又不是要把他关起来，是明朝福禄营那边出了种怪病，我想请杭大夫过去，帮他们看看，没别的。周闹，嗯，太师，你无非就是听了程十三的污蔑，觉得我留在这儿会加害郡主。放心。我走就是。你以为我很愿意留在这儿吗？不过我还是要奉劝你一句：想要依靠程十三这种卖主的卑鄙小人建立你们的丰功伟业，只能是在做梦。他这种叛徒，从古至今就没少过。汉朝有中行月，五代有石敬瑭。到后来的医治茶是什么结局？晋国那些年又是如何天下大乱？想必你也心中有数。你居然会任用他作为军师，就连我一个女子，也打心眼里觉得你鼠目寸光。我说你鼠目寸光，你以为他昨天出卖了大明天子，明天就不会出卖你了吗？玉贤姐，别顶嘴了，快给大哥认错，给大哥认错呀！我连大明的天子都不怕，难道会怕一个瓦剌的太师吗？你放肆你！嗯，大哥
。好，没想到庞大夫是如此胆大包天的女中豪杰。云贤姐，云贤姐，大哥，云贤姐不会害我的，我相信她。你已经不是小孩子了，托布花，对你好的，有可能是你的亲人，更有可能是你的敌人。有有有，过来了，拿吧。杭云贤虽然谈吐不凡，不像是一般汉人女子，可她真要像程十三所说，在你药里下了毒。我实在不敢冒这个险，所以只能让他走。可是他如果要害我的话，那之前干嘛要救我呢？万一他是想要获取我们的信任，另有所图呢？我知道，我跟铁木儿没有时间陪你，所以你才会觉得寂寞。这样吧，我答应你，只要这件事调查清楚了，我就把他叫回来陪你，好不好？真的？大哥什么时候骗过你啊？不过，你呀、啊，以后要变得沉稳点，啊！等大哥将来灭了大明，你就是瓦剌最尊贵的女人，可不能再像今天这样，知道吗？大哥，你真的要打北京啊？嗯。建功立业，在此一役了。只要咱们那位姐夫不在背后给我捅娄子就行。那大哥，你能不能少杀一些人呢？我听雨贤姐说，那些老百姓很惨的。你跟他才待了几天啊，怎么也事事都听他的了？大哥以前跟你说过，凡成大事者不能心软。我又不想成什么大事，我就想嫁个好夫君，天天在这草原上采花骑马。你想嫁人了？啊，这还头一回听说。哎，哎，你想嫁的是谁啊？看来是真的了，哎，赶紧告诉我到底是谁啊？啊，到底是哪路英雄才能入我们托布花的眼啊？我才不告诉你呢！哎，怎么了？没什么，你回去吧，我自己进去。那好吧，我们走。是不是出什么事儿了？对啊，哎，坐下说，坐下说，坐，来来来，坐坐坐，坐，坐呀，咱们也得坐啊，都坐，咱们也坐，咱们也坐。韩大夫，皇上呢？没跟你一起回来吗？韩大夫，那天实在对不住啊，那天我们都是晕过脑子呀，都是。对啊，那天都是我们糊涂。你们，你们不嫌弃我是个女的了？绝对不嫌了，以后谁再敢嫌你，我就要了他脑袋。对对对对对对，要了不嫌弃，不嫌弃。杭大夫，杭大夫，那天皇上把我们给骂醒了，周强也讲了不少你在永庆庵救人的事儿，现在想起来。我侯光居然会那么对你，我我简直不是人。韩大夫，李大哥，对不住你。兄弟们，都是一个想法，只要你原谅大家，从今天开始，你杭大夫就是咱们过命的兄弟。对对对对对，啊啊不，过命的姐妹。行吗？嗯。
。从今天起，咱们要齐心协力，能打探消息的就打探消息，能多存粮食的就多存粮食，自己练好身体，少去招惹瓦剌人。嗯，我相信，咱们一定能够回到大明的。对，回到大明，回到大明，回大明，一定能回去的。是。好看啊！托普哈郡主，你是在叫我吗？啊！原来你认识我呀！我原本还想着让雨贤姐介绍一下呢。雨贤都出什么事了？她被送到哪儿去了？没事啊，你们那些人生病了，她急着过去，我留不住她。放心吧，她没事的。真的？绝对是真的！我刚才还去看过她呢。这是他刚给我做的小香包，你看。你喜欢的话，我送给你好了。于东阳已经开始招兵筑城。这说明他已经猜到我们要攻打北京的计划，再这么耽搁下去，恐怕会延误战机啊！可是我们瓦剌毕竟人手力薄，东拼西凑才能凑五万兵马，一旦战败，王庭的百有朱祁镇这张王牌，我们就不会败。可是他们要是一旦趁我们去攻打北京，其他部落抄我们后路该怎么办？你这么畏首畏尾的，怎么能成大事？可汗。我这不是在征求你的意见，我是要你在诏书上盖印。叶仙，你是大汗还是我是大汗？本汗要是不盖印，我看你把我怎么着。蒙多，走！叶啊，叶仙，你你起干什么你？啊啊啊！你放心。我是不会杀你的，不过你以后要学会听话。别以为你有黄金血脉就有什么了不起。太师。太师，大汗已经在发兵诏书上盖过印了，你怎么还这么生气呀、啊，太师？我身上为什么没有黄金血脉？但凡我身上有一滴黄金血脉，我也不用受阿哥都这个气。大汗是个胆小鬼，他害怕朝廷，可是您才是草原上的大英雄，你消消气啊！英雄有什么用？不是一样要受这种窝囊气吗？传我的令，十日之内，我们发兵北京。是。太师，我已经让几个大夫利用不同方法给郡主看过病了，郡主身体好好的，一点问题都没有。另外，程十三的底我也查清楚了，你看一下。原来是这样，他刚来的时候，我还以为他受了冤屈，替谁报仇呢？走，去明军府录音看看。好了，您这也不是大病，吃点谷糠就好了。啊，快点！他说你没什么病，放心吧。哦，谢谢，谢谢，谢谢啊。他本事不小啊，不费吹灰之力就收服了这么多瓦剌人的心。太师。咱们这次出来没带大夫，无人看病问诊。瓦剌人有病了，都找他来看，被他看好了很多。我觉得是我们捧他的。多喝些热水，少吃生冷的。谢谢。快，好了。谢谢啊，谢谢。太师，好了，你们都先回去吧。走吧，下次再来。是啊，走吧。听说杭大夫在这儿义诊，不管汉蒙了
都可诊治。我也有些不舒服，所以想请你看看。后边偷懒，快！怎么？难道有例外吗？太师不怕我故意诊错病吗？我也不是第一次把自己的命交到你的手里了。你哪儿不舒服啊？我最近晚上老是咳嗽，尤其到了凌晨，咳得更厉害。咳多久了？最初是由什么引起的？有好几年了吧。最初好像是因为跟人吵架，后来又喝了很多酒，之后还吐了血，最近咳的痰里面。也都有红血丝。嗯，上次在永清庵的时候也见你咳嗽来着。快点，只是不知道是这个原因。把舌头伸出来。你啊？舌头伸出来。啊。另一只。快，老哥。怎么了？有什么问题吗？没有，我知道怎么帮你调理了。啊。只不过我这儿平时是用草药帮人调理，现在没有纸笔，只能麻烦你自己记住药方。回去抓药。对了，你不是有一个军师程十三吗？哎，你尽管说，我会记住的。你这病先要止血凉血，接着理气排郁，最后再补虚泻湿。所以最初应该用生艾叶、生百叶、生地黄各一钱用水煎服，等痰里不再见血之后，再用扁百叶加黄连、山栀仁、杏仁、贝母各二钱。哎，等等。你刚才说止血凉血，我可以理解，可为什么还要理气排郁？你和贵国客汗长久不和，又刚刚跟他吵过架，难道不用理气排郁吗？这事谁告诉你的？快，老哥！托布花告诉我的。胡说！这事他不可能知道的。放手！我猜到，以你的性子。拿到第一笔赎金之后，怎么会不要第二笔？现在却把我们带来晚了，这只能说明你们的愿望落空了。我们在这里打了十多天的谷草，要这么多的粮草干什么？你又一心逼皇上封你当什么护皇使，那么你就是想率领大军再度攻打我们大明。可你明明知道新皇登基这么多天了，为什么还不发兵？唯一的理由就是有人压着你不让你发兵。你说你跟人吵过架，气吐了血，而在瓦剌国，能够气着你的，除了你那位姐夫可汗，还能有谁？我刚给你诊病，你面红目赤，脉象又弦数左翼，不是刚跟他吵过架，又能是什么？这些都是你自己想出来的。医理是我自己推断的，局势是皇上分析过了。至于其他的，我跟我爹在北疆待过十年，难道还猜不到吗？凭医理就能知道这么多？当然，我中华医术博大精深，讲的就是天人相应。借医药而知人性，就算你再怎么能装，可你的面色。你的舌体，你的脉象，永远不会说谎。算你说对了。快，老哥，把您弄疼了没有？刚才我不是故意的，对不起。哎，你平时别那么要强，别什么事都一个人扛。想发火的时候，就吃点莲子或者绿豆。让这些人每个人写封家书吧，算是我给你的枕巾
。雨欣啊，雨欣，你就不能别那么逞强吗？太师，咱们是不是？传我的令，把程十三的账迁到外围去，没我的命令，不准他进来。是。就连我一个女子，也打心眼里觉得你鼠目寸光。我连大明的天子都不怕，难道会怕一个瓦剌太师吗？我中华医术博大精深，讲的就是天人相应，借医药而知人性。就算你再怎么能装，可你的面色、你的舌体、你的脉象，永远不会说谎。你平时别那么要强，别什么事都一个人扛。想发火的时候，就吃点莲子或者绿豆听说太师现在专宠的那位汉女是个人间绝色呀，哼，可不是嘛！朱祁镇连出征都要把她带在身边呀。宁王，我看一下舌头。啊，叶仙越来越不把本汗放在眼里了。是。托布花要接我过去。嗯，是啊，郡主好久没见你了，心里实在想得慌。趁着今天太师去塞康王那儿阅兵，就心想着偷偷接您过去聚一聚。好，我交代一下就跟你走。是。这不是去郡主汉儿朵的路啊！啊，确实不是去那儿。郡主在溪水那边烤肉，等您过去呢。不是去小溪边吗？怎么又来这儿了？郡主刚得了套漂亮的衣裳，想送给您，所以特意请您换了衣裳再跟她碰面。那人，你伺候韩姑娘梳洗。韩姑娘，那我先去通报郡主了。嗯，告辞。我自己来就好了，你先出去吧。你的名字是太阳的意思吧？托布花郡主最喜欢太阳花了
，你知道吗？我想，如果有个叫那人的姑娘去服侍他，他应该会很开心的。我跟托布花郡主是朋友，你知道吧？要是我跟他说，你是个好姑娘。他肯定愿意留下你的。你看，你的手上这么多伤，日子一定过得不快活吧？我知道，今天叫我来的，一定不是托布花郡主。你能帮我一个忙吗？帮我给他传个信。只要你帮我，我一定。朕敬各位贵族，请了。行，喝。来来来，喝，喝。嗯，好酒量。我听说你在大明其实也没管什么事儿，成天和太后吵架争权。哎，你这酒量是不是就是这么练出来的？啊！来，马上。再敬各位，皇上，小心龙体。今天不论发生任何事情，我们都得忍住。这个阿嘎多可汗，平常只是个傀儡，可是今天确诊眼线不在的时候，请我到这里，他肯定是有所意图。奴才知道了。你怎么不说话呀？啊，走开。听说你跟我那个太师兄弟挺能聊的，他要是三天不去见你，你就得了相思病，闷在黑帐篷里，急得都快发疯了。哎，也难怪啊！你看他这身板不就是个娘们儿吗？哎，哎，过来，哎，给大明天子跪下，跪下。说，我是大明的天子，你们杀了我吧！哎。哈哈哈哈哈哈哈哈哈滚！都给我滚！滚！滚！来，朕敬各位贵族一杯。主席朕，听说你在外面四处宣扬，只知道瓦剌有太师，不知道瓦剌还有瓦格多，此事可否属实？阿格多。此言差矣，这朕不学无术，之前连瓦剌在哪里都不知道的，又怎么分得清太师和你呢？不管怎么说，你现在是瓦剌的阶下囚
，应该知道瓦剌谁做主。对，我记得了。抓你的时候，你还没向我们正式投降。今儿个你就得跪在本汗面前，老老实实的跟我说一句：我输了，我投降。听见没有？投降！快说！快说！快说！大明天子不向任何人投降。你敢不跪，本汗就杀了你！士可杀不可辱，更何况……朕是天子，你要动手尽管动吧，你就不怕野仙以你弑君为由把你给做了？你别你了，你你这，好，让他进来。是。各位啊，哎，本汗获得了一个小美人儿，今天让他进来。让大家开开眼，好不好？哎呦呦呦呦！哎呦，你看你看，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎只是寒冷如常的冬天，无关我倔强的执念。如果。